तर वातावरणाचा बदलही म्हणता येईल कारण कोविड नाईन्टीनमुळे बऱ्याच वातावरणामध्ये फरक पडलेला आहे व्हेईकल चालत नसल्यामुळे प्र जो हवेचा प्रदूषण व्हायचा तो कमी झाला आहे पाण्याचा प्रदूषण कमी झाला आहे जंगलावरती जे काही किंवा तलावामध्ये जे काही अतिक्रमण व्हायचं किंवा डिग्रेडेशन व्हायचं ते थोडंसं कमी झालेलं आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणा हे कारण होऊ शकत होऊ शकते आणि दुसरं कारण असं की जेव्हा हे फ्लेमिंगोज मायग्रेशन रूटवरती असतात किंवा मायग्रेशन करत असतात त्यावेळेला एक दिवसासाठी दोन दिवसासाठी ते अन्नासाठी आणि आराम करण्यासाठी म्हणून ते एका तलावावरती उतरतात तर वीस पंचवीस वर्षाच्या आधी त्याच तलावामध्ये दोन पक्षी आढळले होते आणि यावेळेला तब्बल चौतीस पक्षी एकाच ठिकाणी आपल्याला आढळले आहेत हे एक चांगलं संकेत आहे आणि गोंदिया आणि भंडारा हा जिल्हा तलावाचा जिल्हा असल्यामुळे या ठिकाणी भरपूर तलाव आहेत आणि तलावातली जी जैवविविधता आहे आणि त्यामुळे हे पक्षी आपल्या सौंदर्य या तलावामध्ये अन्नासाठी आणि विश्रांतीसाठी थांबलेले होते काल भंडारा आणि गोंदियाच्या सीमेवर असलेल्या सौंदर्य या ठिकाणी अचानक बत्तीस ते चौतीस फ्लेमिंगोचा एक मोठा थवा आपल्या अचानकपणे पाहायला मिळाला भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील या तलावामध्ये फ्लेमिंगोची ही पहिलीच भेट आहे असं म्हटलं जातं गेल्या वीस ते बावीस वर्षामध्ये फ्लेमिंगो आपल्या या प्रदेशामध्ये कधी कुणी बघितलं असं कुणी सांगत नाही तसं काही रेकॉर्ड आढळून आलेला नाही साधारणपणे दोन हजार सतरामध्ये नागपूरच्या अंबाझरी तलावामध्ये फ्लेमिंगो आढळून आले होते पण तेव्हापासून या परिसरामध्ये फ्लेमिंगोचे अजिबात दर्शन झाले नव्हते पण काल एक तारखेला अचानक बत्तीस ते चौतीस अशा फ्लेमिंगोचं अचानकपणे त्या ठिकाणी दर्शन झालं भंडारा आणि गोंदियाच्या सीमेवर असलेल्या सौंदर्य या ठिकाणी मुख्य रोडाच्या हायवेच्या बाजूलाच एक छोटासा तलाव आहे आणि या तलावामध्ये हे फ्लेमिंगो आढळून आले अचानकपणे आलेल्या या फ्लेमिंगोमुळे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये एक उत्सुकता निर्माण झाली होती साधारणपणे फ्लेमिंगो हा जो पक्षी आहे हा खारट पाण्यामध्ये राहायला त्याला आवडत असतं भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यामध्ये तलावांचं प्रमाण खूप जास्त असलं तरी पण या ठिकाणी तलावातील पाणी गोड आहे आणि म्हणून कदाचित ते फ्लेमिंगो इकडे येत नाही पण कुठेतरी लांबचा प्रवास करताना थोडा वेळ रेस्ट म्हणून विश्रांतीसाठी ते या तलावामध्ये थांबले असावेत असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे साधारण बारा बारा वाजताच्या सुमारास ते त्या तलावामध्ये आले आणि साडेसहा सात वाजता तो पूर्ण थवा तिथून उडून गेला अनेक पक्षी मित्रांनी या फ्लेमिंगोचं दर्शन घेतलं पण अनेकांना ती संधी त्या संधीचा फायदा घेता आला नाही आजही अनेक पक्षी मित्र त्या तलावावर जाऊन आले परिसरातले शिवणी बांध नवेगाव बांध आणि अशा वेगवेगळ्या तलावांवर त्यांनी भेटी दिल्या पण आजूबाजूच्या कोणत्याच तलावावर ते पक्षी आज आठवून आले नाही आणि अनेक पक्षी मित्रांचा हेरमूट झाला